Cierre de Éxito, episodio 656. Como personas somos antes que como empresarios o como emprendedores. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los siete días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizo. El chispeado, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Y mi gente de éxito, si quieres generar dinero constantemente, tienes que tener un funnel o embudo de ventas que realmente venda. Únete al reto del fundador de ClickFunnels, Russell Bronson, One Funnel Away, donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días. Para crear el funnel que multiplicará tus ingresos este año, regístrate ya en recetadelexito.com diagonal reto. Nuevamente, receta del éxito.com diagonal reto. Muy contento porque estoy con Wendy Vidal desde Zaragoza, España. Wendy, ¿lista para la parrilla? Listísima. Wendy Vidal es cofundadora de Bodas de Cuento, empresa de wedding planning líder en España, licenciada en turismo y experta en organización de eventos y congresos, directora creativa y experta en wedding trends, dirige el departamento de diseño y comunicación de la marca, es la presidenta de la Asociación Española de Wedding Planners y Organizadores de Bodas. ¡Wow! Wendy, amiga, bienvenida a Receta de el éxito, amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos algo personal, algo que la mayoría de la gente no sepa de ti. Queremos conocerte un poquito más hoy. Bueno, qué placer estar hoy contigo, Alex, con toda esta gente de éxito que nos escucha. Y bueno, yo creo que está muy bien definido lo que hacemos. Además, yo pertenezco a Bodas de Cuento, que es una empresa que fundé con José, con mi esposo y socio, pero hay tres socios más, que son Marina, Ricky y Alejandra, en España y en Colombia, que es donde actuamos nosotros, trabajamos principalmente. Y bueno, aparte de lo que tú describiste, soy también speaker internacional, eh, tenemos una escuela de formación especializada para wedding planners y en el plano personal pues eh, soy mamá, esposa, hermana, amiga y poquito más que añadir, yo creo. Claro, claro, qué bien. Ahora, qué equipazo. Saludos a José de Domingo, a Marina Martín, a Ricky Romero, a Alejandra Acevedo. Qué bueno que hacen todo posible este equipo que tienes, Wendy. Amiga, retrocedamos un poquito en el tiempo. ¿Tú recuerdas? ¿Cuál era tu plato favorito de niña que siempre pedías en casa? ¿Cuál era ese plato, Amaya? Eran canelones, que es, es un plato, si no me equivoco, es español y es una especie de, de rollito que se hace con una masa de pasta y dentro tiene carne, eh, se acaba con una bechamel, con un quesito gratinado porque se hace al horno y me encantaban de pequeña. Ya no como carne, fíjate qué cosas, pero era mi plato súper preferido. Súper preferido y no te culpo porque de verdad que suena muy, muy, muy sabroso. <risa> Wendy, entrando aquí en tu genialidad, ¿verdad? Tu zona de fortaleza, tu área en la que puedes impactar positivamente a más gente y que de hecho lo haces. Si tuvieras que decir Alex, mi mayor fortaleza como emprendedora hoy en día en esta era es esta. ¿Cuál sería? Pues fíjate, yo creo que, que va un poco en torno a la resiliencia, que al final es un término que se utiliza mucho y que, y que está como muy encima de la mesa ¿no? en estos días, pero creo que realmente es así. O sea, ya éramos resilientes antes de saber que lo éramos, pero siempre nacimos con una vocación de lucha, de trabajo, de alcanzar la excelencia, que ni siquiera éramos muy conscientes de que teníamos un poco esto ya programado genéticamente todos los miembros del, del equipo. ¿no? Entonces yo creo que, que eso seguramente será algo que me define bastante a nivel profesional. Definitivamente, gente de éxito, escucha las palabras de Wendy Vidal, la resiliencia tan importante. Es como el espíritu de, de Rocky, ¿verdad? Estás allí enfrentándote, pero estás confiado de que está el resultado final, de que lo vas a lograr y sigues allí, te caes, pero te levantas y continúas. Ahora, háblanos un poquito, Wendy, de tu modelo de negocio. ¿En qué consiste exactamente? ¿Cómo lo mercadeas? ¿Quién es tu cliente perfecto? ¿El perfil? ¿Tu avatar? ¿Y cómo traduces eso en dinero? ¿Cómo generas ingresos hoy? Nosotros en Bodas de Cuento tenemos dos líneas de negocio principales. Por un lado está la organización y diseño de bodas. Trabajamos para clientes de nuestros países, de España, de Colombia o a nivel internacional y trabajamos para un cliente que tiene como un gusto especial por el diseño, por la estética, por el styling, que valora mucho toda esa parte estética y que también necesita pues, una dosis extra de creatividad, de, de cosas diferentes que darle a su boda ¿no? y de personalización. Y por otra parte también es un cliente exigente con un poder adquisitivo alto 
alto, que bueno, que quiere una boda espectacular. No, no espectacular en la forma, sino espectacular en todo el sentido de la palabra. ¿no? Quieren darle una experiencia, quieren regalar una experiencia a sus clientes y en todo ese proceso, tanto de organización, planificación, coordinación del día de la boda y todo el styling, es en lo que les acompañamos. Por otro lado, está en nuestra empresa, nuestra escuela de formación especializada para wedding planners, donde formamos a personas que quieran ser wedding planners y designers como nosotros y lo que hacemos es enseñarles nuestro método, que al final es un método que está hecho muy a medida del emprendedor de este tipo de, de negocio. Y luego hay otras líneas de negocio alternativas, que bueno, somos autores de varios libros para la editorial Planeta, somos también speakers internacionales y somos consultores para marcas del sector. De todo esto llegamos a poder tener tantas líneas de negocio después de haber tenido de construir una marca sólida como empresa y como compañía. Después de esto fue cuando pudimos empezar a diversificar y a tener diferentes líneas de negocio. Así es como monetizamos. Wendy, ¿podría mencionar estos libros que tienes para poder agregarlos también a las notas del episodio y que nuestra audiencia pueda tener acceso a esa información también? Encantadísima. El primero de ellos se llamó Si Quiero, Ideas Geniales para Diseñar Tu Boda. Ese fue creo que del 2013. Después lanzamos la agenda de nuestra boda, que es una agenda en la que la pareja puede ir anotando todas esas gestiones que forman parte de la planificación y añadirle recuerdos, etcétera. He de decir, y lo digo con muchísimo orgullo, que es un bestseller absoluto. Ayer, de hecho, nos llamó la persona que, que nos gestiona dentro de la editorial Planeta para decirnos que se ponían con la edición número 16, si no me equivoco. Y el último libro que lo lanzamos hace dos años se llama El libro de nuestra boda. Y es también una guía visual, didáctica a nivel de contenido para que una pareja pueda organizar su boda con todos los conocimientos que le damos nosotros como wedding planners y como designers. ¿Cómo nació esto, Wendy? O sea, porque tenemos muchísimas ideas, sobre todo nosotros los emprendedores, y se nos ocurre que podemos hacer esto y que podemos hacer aquel negocio, pero obviamente no todas las, las ideas las podemos aterrizar y casarnos con ellas. Tú te casaste con esta idea, la desarrollaste. ¿Recuerdas el contexto de ese momento donde estabas, con quién te estabas comiendo esos canelones o cómo fue eso? <risa> Pues eh, la verdad es que yo creo que tenemos zonas de genio dentro de esta empresa, pero la verdad es que lo que es la, la propia fundación de la empresa en sí o esa idea no fue nada genial. Quiero decir, yo siempre explico que fui una novia que me vine arriba, ¿no? Es una expresión como de wow, me emocioné con mi propia boda y dije, aquí hay chance de hacer cosas diferentes en el sector. Sí que es verdad que cuando vivimos la experiencia de planificar nuestra boda, José y yo, nos dimos cuenta que en España en ese momento el sector estaba muy encorsetado, estaba bajo unos parámetros muy clásicos, apenas había opciones vimos un nicho de mercado para todas las parejas inconformistas como nosotros, que querían hacer cosas diferentes pero no había profesionales que les ayudasen a llevarlo a cabo, y fue allí viviendo ese proceso en, en primera persona cuando descubrí que había una vocación en mí que realmente no conocía Qué especial cuando logras hacer ese clic es súper especial, ahora das el paso empiezan allí, crean el equipo y entonces viene la montaña rusa, los latidos del corazón que sube y baja en este andar del emprendimiento. Dos momentos emblemáticos del emprendedor. Momentos amargos, como con el tema de, de la receta del éxito, ¿verdad? Que todo tiene un sabor, un guiso, una cosa. El momento amargo, que también lo necesitamos. El cuerpo necesita el rábano, ¿verdad? Ese sabor amargo también sí. para tener eso. Y el momento dulce, sabroso. El más amargo que hayas tenido como emprendedora. ¿Qué pasó? ¿Qué no se dio? ¿Qué bodas se chifló? Escoge tú el momento, pero sobre todo, ¿por qué dolió? ¿Y cuál fue la mayor lección que te quedó? Yo siempre digo que emprender es un reflejo de la vida. O sea, al final, como tú decías, está lleno de matices dulces, ácidos y de momentos buenos y, y momentos incluso a veces muy malos. Llevamos 13 años de emprendimiento, hemos vivido tantas cosas como te puedes imaginar que si tuviese que destacar dos yo creo que una fue que me tocó más a nivel personal y es que yo enfermé en el 2017, tuve un problema autoinmune que seguramente vino provocado por el exceso de estrés, un estrés que, que yo no supe gestionar, que no supe parar a tiempo y me enfermé, pero me enfermé Alex de una manera como muy visual, lo que lo que me ocurría. Mi sistema autoinmune lo que hizo fue atacar mis músculos, entonces yo no podía moverme. Entonces, es, ¿sabes esto típico como empresario, como emprendedor, que te dicen, si no paras tú, te parará la vida, ¿no? Cuando absorbes demasiado trabajo, cuando tienes mucho estrés, pues, literal, a mí me paró porque de repente estuve claro. en una silla de ruedas, tumbada en una cama, no podía andar, no podía hacer nada. Gracias a Dios con tratamientos y detectando el, el problema que había, se solucionó. Pero sí que me hizo replantearme muchas cosas, porque mi médico me decía, Wendy, quizá ya no pueda darte el sol nunca, porque eso es algo que 
genera también este problema y yo decía no puede ser, yo trabajo al aire libre, yo hago matrimonios, hago ceremonias al aire libre. Me sentí muy hundida, me sentí muy perdida porque me di cuenta, me tuve que enfrentar a, a un momento muy personal y, y muy íntimo de decir es que yo tengo la vida que quiero y puede ser que, que pierda este tipo de vida ¿no? por, por esta enfermedad, por este proceso. Y dije, Wendy, te tienes que curar, o sea, hazlo como quieras, pero sal de esta y vuelve a hacer lo que hacía siempre, que es hacer bodas, dar formación, dar conferencias, pero esta Wendy tiene que volver. Obviamente no sería solamente gracias a ese planteamiento que me hice, la medicina obviamente me ayudó, pero te juro, Alex, que salí y, y retomé mi vida. ¡Qué belleza! Ahora, fíjate, ya lo viviste, ya lo pasaste, pero estoy seguro que quedaron muchísimas lecciones de esas. Si pudieras poner en una frase la mayor lección que te quedó de ese trance, ¿verdad? Después de recordar todo eso, si eso lo pudieras recrear, ¿cuál sería la mejor lección, la mayor lección que te quedó de, de ese momento? Me quedó entender que como persona somos antes que como empresarios o como emprendedores. Si nosotros no estamos fuertes, no estamos bien, no nos respetamos, no medimos nuestros tiempos, no medimos el alcance de nuestro trabajo y todo lo que le damos al cliente, a nuestra marca, a nuestra compañía, a nuestro emprendimiento, si eso falla y si no nos respetamos y no nos ponemos en primera persona, llegará un momento en el que no podremos dar nada. Así que eso fue lo que aprendí. Y el momento más sabroso, Wendy, estoy seguro, es más, creando todos estos eventos y congresos y bodas, hay momentos muy, muy ricos, aunque puede ser estresante y crear un poquito de ansiedad también en la organización, pero uno que tú recuerdes, un momento como emprendedora, ¿verdad? Que te haya llenado y les haya llenado a todo tu equipo de alegría, de esa sonrisa, de oreja a oreja. ¿Qué pasó? ¿Qué se dio? ¿Qué no podías creer que estaba sucediendo? Pues yo creo que la primera vez que me subí en un escenario fuera de mi país a una conferencia, yo creo que eso fue como, wow, no me puedo creer que esté aquí, que haya cruzado el charco, que toda esta gente tenga interés en escuchar de lo que estamos hablando. O la primera llamada que recibimos de la editorial Planeta para decirnos, chicos, queremos que escribáis el primer libro del mercado eh, español eh, que hable de bodas. Fue como, ¿en serio? ¿De verdad nos queréis llamar a vosotros? ¿O os habéis equivocado y queréis llamar a otros? ¿Sabes? O sea, eso fue como muy, muy guay, como decimos en España. Y por supuesto, muchas bodas que hemos hecho que han sido momentos muy bellos y, y, y podernos sentir partícipes y formar parte de, de esos proyectos es una sensación maravillosa. Qué sabroso, qué sabroso. Me gusta escuchar eso. Ahora, Wendy, también estás en la organización de eventos y congresos y este tipo de cosas. ¿Qué ves de manera frecuente en los eventos, en los congresos, en, en esta organización donde hay mucha gente, verdad? Que tú preferirías, con tu experiencia y tu conocimiento, que dejaran de hacer ya. ¿Y qué estás viendo que la gente pasa por un lado y no lo hace a los organizadores de eventos, de congresos, de bodas, de todo eso, que deberían empezar a incorporar de una vez en estos sucesos? Pues que esos dos tips que puedan llevarse de Wendy Vidal en el día de hoy. Yo creo que al final, en el mundo de los eventos, sí que es verdad que en el mundo de las bodas trabajamos para un cliente que es exigente y que, que quiere cosas que estén muy en tendencia, muy a la última. Entonces, al final sí que es verdad que hay como estructuras muy generales y muy estándar en, en todos los eventos, en los congresos, en las conferencias que se mantienen siempre igual, ¿no? Yo creo que deberíamos aplicarnos un poco más esta mentalidad de game changer, de aprender a, a un poco a desaprender, entender que tenemos que desaprender, creo que esto también es una lección que nos ha dejado esta pandemia, y a lo mejor cambiar el orden de, de cómo suceden las cosas, darle una vuelta un poco a todo, porque además eso siempre es sorprendente, siempre añade como un elemento diferenciador, ¿no? Entonces, salirnos un poco más de los estándar, pensar siempre fuera de la caja. Eso es algo que, como ves, lo repito en, en diferentes puntos y en diferentes partes de la conversación porque es algo que siempre me ha obsesionado, pensar fuera de la caja e intentar ver las cosas de otro modo, darle la vuelta. Ahora, háblame un poquito de aquellos que quieren entrenarse en esto, hacer wedding planners, entrar en tu curso, en, en tu comunidad. ¿Cómo funciona un poquito esa, esa parte, la, la mecánica y cómo te pones enfrente de ellos? Es muy sencillo. Al final nos acaban encontrando en redes sociales, en búsquedas que se hacen en Internet, acaban apareciendo en la página de nuestra escuela y ofrecemos diferentes formatos, tanto formación presencial, que sí que es cierto que con todo el tema de la pandemia está como un poquito más paralizado, pero también ofrecemos formación online, ofrecemos formación personalizada, es decir, cogemos el proyecto de una persona o de varias personas y lo que hacemos es mentorizarlo y enseñarle, basado en nuestra experiencia, cuáles son las cosas que en teoría deberían mejorar para potenciar y lanzar su negocio. ¿no? Y al final nos enfrentamos a nuestras formaciones con mucha honestidad, dando a contar lo malo, fíjate en lugar de lo bueno, porque el mundo de las bodas y de los eventos está rodeado por mucho glamour, por cosas como muy bonitas, pero hay que contarle a un emprendedor siempre la verdad, la cara B, ¿no? lo que le va a doler, lo, lo que le va a hacer daño, lo que le va a costar, los enfrentamientos personales, familiares, muchas veces porque no entienden tu negocio o la vida que has decidido tener. Entonces siempre lo, 
hacemos desde la honestidad y, y basado en el conocimiento que tenemos tras 13 años de haber organizado cientos de bodas. Wendy, estás en Zaragoza, España. ¿Te gusta el picante? Sí, fíjate, yo tardé mucho tiempo en tomar picante en la comida y sin embargo cada vez me gusta más y cada vez pongo más, así que dale, dale. ¡Qué bueno! Pues prepárate porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de la ronda picosa, si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Y ahora, gracias a nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Bronson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadelexito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadelexito.com diagonal reto. Wendy, usualmente como emprendedoras queremos hacerlo todo nosotros mismos para asegurarnos de que quede bien hecho, porque si lo hacemos nosotros está bien, pero sabemos que así no se puede llevar el negocio al siguiente nivel, ¿verdad? Porque el día tiene 24 horas y el plato pues tiene una capacidad exacta, hay cosas que hay que empezar a delegar. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien en esto del negocio? Pues fíjate, yo creo que delegar me cuesta. Un emprendedor o una emprendedora que admires el, el resultado, el impacto que está teniendo con su servicio, con su producto, con su audiencia, con su libro, ¿quién sería? Pues la verdad es que muchos, no tengo un solo referente, tengo muchos y tengo desde grandes referentes, grandes firmas, grandes rendimientos, hasta emprendimientos muy pequeños que me hacen aprender de esos comienzos, de, de ese poder que se tiene ¿no? cuando estás empezando. Así que soy incapaz de darte un solo nombre, te tendría que dar muchos. Una aplicación o una herramienta que sea de tus favoritas, que usas en tu negocio, que está probada y comprobada por ti, que quieras recomendar a gente de éxito. Nosotros trabajamos mucho con Drive, trabajamos Trabajamos con Canva, que la verdad es que a nivel de diseño pues, te da muchísimas opciones y el uso es súper sencillo. Trabajamos, por ejemplo, con HelloSign para firmar contratos, Holded. Utilizamos muchas herramientas muy comunes, pero que realmente son muy prácticas. ¿Tu siguiente gran paso? ¿Cuál es? Es algo que estamos maquinando y tiene que ver con la school. Bueno, se está cociendo, estamos ahí dándole forma a la receta todavía. El mejor consejo que has recibido como emprendedora hasta hoy, ¿cuál es? Me lo dio uno de mis mentores y me dijo que tenía que aprender a delegar y que no tenía que tener miedo a crecer, porque un emprendedor cuando llega a un punto de su carrera en el que tiene que decidir si se queda como está o quiere crecer, ese punto tú lo sabes, es delicado, es complicado y me dijo, lánzate, no tengas miedo a crecer y aprende a delegar por el camino que es muy importante. ¿Tu hábito de oro, tu hábito número uno, cuál es? O sea, me gusta mucho la aromaterapia, los, los aromas, entonces tengo siempre una vela, tengo un té calentito y tengo música. ¿Un libro que te haya impactado que quieras recomendar? Me impactó mucho el primer libro que leí sobre emprendimiento que se llama Vivir sin Jefe de Sergio Fernández. Mi gente de éxito Sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadelexito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. Recetadelexito.com diagonal audiolibro audiolibro. Buen día, amiga. Llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Lo que todo el mundo quiere saber detrás de tus bodas, de tus eventos, de tus cursos, de tu comunidad. ¿Qué es lo que tendría que hacer si, si quisiera tener un resultado similar al de, al de Wendy? ¿no? Dice así, fíjate. Somos el producto de todo lo que hemos hecho, bien o mal, hasta hoy. Por un momento, ponte en los zapatos de una de estas personas que tienen la vena del emprendimiento, una idea, una pasión, pero están allí en la barrera, a punto de dar el paso, pero todavía no terminan de decidirse. O ya empezaron y empezaron también a recibir los primeros rodillazos de esta montaña rusa. Pero hoy te oye aquí en Receta del Éxito hablando con el chispeado Ale y dice, wow, esa historia de Wendy Vidal es el empujoncito que yo necesitaba para no rendirme o para darle curso, darle paso a esta idea que es postergado por tanto tiempo. Te pregunto, si se va todo Wendy, pero te queda la experiencia, el conocimiento, estas conversaciones, los libros que leíste, toda tu preparación, ¿tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que harías en los próximos 30 días si Wendy Vidal emprende desde cero 
hoy, en esta actualidad, con esta realidad, este año, ¿qué harías en esos primeros 30 días? Mira, yo empezaría, Alex, siendo honesta conmigo misma, haciendo un ejercicio de introspección que a veces duele, a veces es costoso de hacer, pero tendría que tener muy claros mis valores y buscar un emprendimiento que estuviese alineado con ellos, porque creo que eso es una base importantísima. Después de eso, haría un plan de negocio lo más completo que pudiese, buscaría formación en el área en el que me voy a mover y, sobre todo, tendría muy presente que la pasión tendría que ser el motor de mi vida, de mi emprendimiento y de mi profesión, porque creo que sin pasión nunca jamás hay éxito. Mi gente de éxito, retrocede el audio, vuelve a escuchar esa receta, ahí está la receta completa de Wendy Vidal, va a estar también en las notas del episodio. Wendy, podríamos hablar horas de este tema, me encanta, eres emprendedora, soy emprendedor, nos escuchan emprendedores en todas partes del mundo. ¿Cuál es la mejor forma de conectar contigo, con lo que haces, con tus cursos, con tus eventos? Luego, una frase de éxito que te guste y nos despedimos. Perfecto, pues es muy fácil, nos encontrarán en nuestra web que es www.bodasdecuento.com En redes sociales siempre hemos sido Bodas de Cuento, pero nos hackearon la cuenta hace dos años en Instagram y ahora somos Bodas de Cuento New. Si alguna vez recuperamos la cuenta, volveremos a hacer Bodas de Cuento. Y mi frase no es mía, Alex, es del maestro Steve Jobs y dice algo así como que solo aquellos que están lo bastante locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son los que lo consiguen. Ahí está. Wendy, amiga, te envío desde aquí, desde la ciudad de Mickey, en Orlando, Florida. Un abrazo de oso, así lleno de pura vibra positiva allá donde estás en Zaragoza, España con los mejores deseos para ti, para todo tu equipo, Wendy, qué gustazo que no sea la última, será hasta la próxima hasta la próxima, ahora es muy grande para ti y para toda esa gente de éxito que nos ha escuchado gracias mil, mi gente de éxito gracias por acompañarnos hoy espero que hayan disfrutado tanto como yo esta conversación con Wendy Vidal en el día de hoy, visita recetadelexito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Wendy con Y, Wendy Vidal y tendrás acceso a las notas del episodio, al audio, a todas las recomendaciones, las aplicaciones, los enlaces, sus libros, todo lo que compartió con nosotros va a estar allí en las notas del episodio, las mejores notas de podcasting de la industria, pero sobre todo si historias como estas son las que hacen clic en tu vena de emprendimiento para que no te rindas o para que dejes ese paso que ha postergado por tanto tiempo, haz clic también en el botón de suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Gente de éxito, hasta mañana, les habló Alex Dalí Rizo. El chispeado, ¿vale? Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Bronson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadelexito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadelexito.com diagonal reto. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadelexito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadelexito.com diagonal clase.